வணக்கம் காவேரி நியூஸ் திடல் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வழக்கம் போல் ஷோக்கு வந்திருக்கார் சிறு ஸ்ரீதர் அவரை நம்ம வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நடந்த அந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையான மேட்சை பற்றியும் வரப்போகிற பங்களாதேஷ் அண்ட் இந்தியா இந்த ரெண்டு மேட்சை பற்றி தான் நம்ம ஷோக்குள்ள ஃபுல்லாக விவரிக்க போகிறோம் அதுதான் இன்றைக்கி அந்த ஷோட நோக்கமாக இருக்குது ஸ்ரீதர் எங்கள் ஷோக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி முதல் கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறது நம்மளோட இந்தியா வங்கதேசம் இந்த மேட்சுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃபாக அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் எதுவும் பார்த்தா நேற்று நடந்த அந்த ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பாகிஸ்தான் இந்த மேட்ச் பற்றி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் தோற்றுறோம் ஸ்ரீலங்கா கன்ஃபார்ம் உள்ள வந்துடுறாங்க செமியில் மோதுவாங்க சொல்லிட்டு தான் எதிர்பார்த்துட்டாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் நம்ம சப்பாஸ் அகமது நம்ம பாகிஸ்தானி அவர் அடித்த அடி அரளை நேரத்தை மறக்க முடியாது அந்த மரநடியாக அடித்தார் இலங்கைக்கு ஒரு பெரிய மரநடியாக அமைஞ்சது அந்த மேட்சில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் எந்த இடத்த சொல்லுவீங்க நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீலங்கா நம்ம இனிஷியலாக இந்த ஷோ நடந்துன்னு இருக்கும்போது ஸ்ரீலங்காவோட பேட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு விக்கெட் தான் விட்டுருந்தாங்க அண்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதிரி ரன்ஸ் எல்லாம் குவிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு இரநூத்தி எழுபது இரநூத்தி எண்பது குவிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் இரநூத்தி நாற்பது தான் குவிச்சாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே ஐ மீன் ஸ்டில் இட் இஸ் எ குட் ஸ்கோ பாகிஸ்தான் சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே அவங்க ஃபஸ்ட்டு டாப் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பேட்ஸ்மேன் ஃபயர் ஆகலைன்னா நிச்சயமாக அது மிடில் ஆர்டர் அண்ட் லோவர் மிடில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தந்தைக்கிறோம் தோம் தான் போடுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ஆச்சு ஆனால் என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா அமீர் அண்ட் சர்ஃப்ராஜ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆடும்போது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நூற்றி எழுபதோ என்பது தான் அவங்க ஸ்கோர் இருந்தது ஸோ இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி நாற்பது ரன் சேஸ் பண்ணும்போது எழுபது ரன் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஒட் சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் போயிடுச்சு கையில் உள்ளே யாரும் இல்லை எயிட் நைன் டென் ஜாக் தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த கட்சணத்தில் அந்த ஒரு ஒரு கருணத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு மூணு சான்சஸ் ஈஸியாக விட்டுட்டாங்க ஸ்ரீலங்கா ஸோ அந்த சான்சஸ் எல்லாம் விட்டு விடாமல் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா மேபி நேற்றுக்கு மேட்சை வின் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ டேர்னிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேச்சஸ் வின் மேட்சஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரோ ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ உண்மையே ஆயிடுச்சு நேற்றுக்கு அந்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது ரெண்டுமே மலிங்காக்கு அண்ட் ஒன்று வந்து சர்ப்ரைஸுக்கு இன்னொரு இன்னொன்று வந்து நம்ம அமீருக்கு ஸோ எஃபெக்டிவ்லி ரெண்டு பேருக்குமே சான்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லாம் சான்சஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா திருப்பி மேட்சை பிடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் செவன் பேட்ஸ்மேன் நம்பர் செவன் எயிட் நைனாக இருந்தால் கூட பட் ஏன்னா உங்களுக்கு சர்ஃப்ராஸ் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி ஆடிட்டு இருந்தார் அண்ட் அமீருக்கு என்ன பண்ணணும்னா சும்மா அப்படி லைட்டாக தட்டிகிட்டே இருந்தால் போகிறோம் அவுட் ஆகாமல் மற்றபடி சர்ஃப்ராஸ் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுப்பாருங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருந்தது அதையும் அழகாக பண்ணார் ஸோ அதனால் ஸ்ரீலங்கா நேதிக்கு மேட்ச் விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அவுட் பிளேட் பை பாகிஸ்தான் சொல்ல முடியாது இவங்களா தான் மேட்சை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது இலங்கை ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை தானா அவங்களே முன் வந்து பாகிஸ்தானோட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கண்டிப்பாக ஓகே ஓகே சீதர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று சப்ராஸ் அகமத் அவரோட இன்னிங்ஸை பற்றி நம்ம பேசியே அவனை கண்டிப்பாக நான் பாகிஸ்தான் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த லீக்லேயே வந்துடும் நாக் அவுட்டுக்கே போவாதுன்ற ஸ்டேஜ் தான் இருந்தது ஏன்னா இந்தியா கிட்ட லாஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து ஆனால் சர்ப்ரைஸ்ட ஒரே ஒரு ஆளால் பாகிஸ்தான் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சொல்ல முடியாது நம்ம இந்தியா கூட அடுத்த இதில் வங்கதேஷ் வெயிச்சு நம்ம போனோம் அடுத்த நம்மகிட்ட மூலம் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இன்ஜமாக உள்ள கப்பே சொல்லியிருந்தார் பாகிஸ்தான் வந்து சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி அது விளையாட போகுது அது வந்து சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி அடிக்கதோ இல்லையோ எப்படியாவது இந்தியாவை பீட் பண்ணணும் அதுதான் எங்களோட முதல் குறிக்கோளாக இருக்கும்னு சொல்லி இன்ஜமாக உங்களுக்கு பப்ளிக்காக ப்ரெஸ் மீட்டே கொடுத்துருந்தாரு அது நடக்குமா நடக்காதான் இந்த மேட்ச் முடிவு பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாஸ் வின் பண்ணாங்க நேற்று மேட்சில் நம்ம பாகிஸ்தான் வந்து டாஸை வின் பண்ணியும் பேட்டிங் அடியில் பவுலிங்க்கு மாறிட்டாங்க நாங்கள் பவுலிங் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரே ரீசன் ஆமீர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க டீம் மூலமாக அது உண்மையா கண்டிப்பாக ஏன்னா ஆமீர் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் பவுலர்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக அந்த பேன் இல்லைன்னா வேர்ல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பவுலராக இருந்திருப்பார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா அவருடைய அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவருடைய லெஃப்ட் ஹேண்டர்
அந்த ஒரு நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபரை வச்சுட்டு தான் இவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்குள்ளேயே வந்தார் வரும்போது ரொம்ப பிரமாதமாக பர்ஃபார்மன்ஸஸும் காமிச்சார் ப்ளஸ் அவர் ஹி வாஸ் கேரிங் அப் டு பி த நெக்ஸ்ட் ஐகானிக் பர்சன் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான்னு கூட சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக அந்த நேரத்தில் தான் இவருக்கு வந்து அந்த ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது பட் ஓவரால் அதையும் நல்ல எதிர் நோக்கி நல்லா இது பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி திருப்பியும் வந்தார் இந்த வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சி ஆல்வேஸ் ஒரு 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 பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு பே ஒரு 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 இழுக்கான பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு திருப்பி உள்ள வருதுங்கிறது நிறைய பேர் அது ரிட்டர்ன் வந்து ரொம்ப அமக்கலமாக எல்லாம் பண்ணது கிடையாது பட் ஆமீர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் பேசிக்லி தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் தோ ஈஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஆல் யூனோ கிரிக்கெட் லவர்ஸ் ஸோ வென் எவர் தேர் இஸ் குட் குவாலிட்டி கிரிக்கெட் வி அப்ரிஷியேட் ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு பார்த்தோன்னா ஆமீர் வந்து வாஸ் டெஃபினெட்லி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காக் இந்த வீல் ஃபார் பாகிஸ்தான் ஃபார் இஸ் போலிங் இஸ் கன்சர்ன் ஏன்னா அவரை விட்டாச்சுனாக்கா மற்றபடி ஜுனைத் ஆர் எனிபடி எல்ஸ் அவங்களெல்லாம் இப்போ இதுக்கு இருக்கிற கிரிக்கெட்டர்ஸை கண்டெயின் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான சமாச்சாரம் அங்கே தான் கண்டிப்பாக ஸோ அதை அதை தவிர பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து ஷோயப் மாலிக் வாஸ் டேர் பட் அவரும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் இருந்தார் நேற்றுக்கு ஸோ ஆமீர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் வாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மேபி அவங்க கேம் பிளான் என்னவா இருந்திருக்கலாம் என்ன ஸ்ரீலங்காவை ரொம்ப லோ டோட்டலுக்கு வந்து அப்படியே கன் கண்டெயின் பண்ணிவிட்டு ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்தியா அதுதான் பண்ணாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கோட தான் போயிருக்கணும் பட் டெஃபினெட்லி டூ செவன் டூ ஃபார்ட்டிக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணது இட்ஸ் அ வெரி குட் கேம் பிளான் தான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமா சப்சிக்வெண்ட்லி வாட் ஹேப்பன் வாஸ் யூனோ ஃபேவரிங் பாகிஸ்தான் நாட் ஃபேவரிங் ஸ்ரீலங்கா அதெல்லாம் ஆச்சு ஓகே ஸோ பாகிஸ்தான் பெஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணி தான் ஸ்ரீலங்கா கிட்ட தான் இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரன் ஆல் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனாலும் இமத் வாசின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சார் பாகிஸ்தான் டீமில் நம்ம இந்தியன் டீமை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தாலும் ஒரு செஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு விளையாட்டுத்துறை நிபுணராக இருக்கிற மாதிரி கேட்குறேன் இமத் வாசின் பாகிஸ்தான் டீமுக்கு தேவையா ஏன்னா போன மேட்சில் விக்கெட் எதுவுமே எடுக்கலை வர கேட்குறேன் இல்லை இப்போ இந்தியா மேட்சை பார்த்தீங்கன்னா சி ஒரு சில போல்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எதனால் பிக் பண்ணுவாங்கன்னா நாட் பிகாஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மேட்சும் நாலு விக்கெட்டோ அஞ்சு விக்கெட்டோ எடுப்பாங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சு எடுக்க மாட்டாங்க எந்த போலரையுமே சரி அல்லது எந்த பேட்ஸ்மேனையும் நம்ம ஆஸ்திரேலியா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஸோ இமான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் டீம் பேட்டிங் அது இதுக்கு முன்னாடி மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த ரவுண்ட் ராபின்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணார் அவரை ஈஸியாகலாம் அடிக்க முடியல ரோஹித் சர்மாவும் சரி ஷிகார் தவானும் சரி நல்ல ரொம்ப பிரமாதமான பேட்ஸ்மேன் அவங்களாலேயே அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்க அவரை வந்து அடித்து கைட்டிட முடியல ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அந்த ஒரு ஐடியா வந்து டெஃபினட்டாக இவங்க மைண்டில் இருந்துன்னே இருக்கும் ஸோ இம் இமாதோடைய ஒரு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்லையே வந்து ஒரு நாலு ஓவர் டக்குன்னு போட்டுறாரு ஒரு ரெண்டு விக்கெட் விழுந்ததுனாக்கா அவங்களுக்கு லாபம் தானே ஸோ அதனால் இப்போதுக்கு இருக்கிற பஞ்சை வச்சுட்டு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது போன மேட்சில் நம்ம கோழி களை இறங்கி போல் பண்ணி ஒரு விக்கெட்டை தூக்கி மேட்சை டேர்ன் பண்ண மாதிரி இமாத் வாசிம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் பண்ணல அதை தான் சொல்ல வரீங்க ஓகே ஸ்ரீதர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஹமத் சப்பாஸ் அஹமத் கிட்டத்தட்ட நான் அறுபத்தி ஒரு ரன் அடிச்சிருக்காரு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் பேட்டிங் எஃபர்ட் கிட்டத்தட்ட பாகிஸ்தான் கிட்ட இங்கிலாந்து மோதுறது எவ்வளோ பெரிய மேட்சை எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அதே சமயம் வங்கதேசத்தை கூட இந்தியா மோதுறது பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் சர்ஃப்ராஸ் ஸ்ரீலங்கா கிட்ட காட்டின பே பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் இந்தியா கிட்ட காட்ட முடியல என்ன காரணம் சர்ஃப்ரஸ் பேசிக்லி இஸ் அ யங்ஸ்டர் ஓகே ஒரு ஒரு அண்டர் நைன்டீன் இப்போ தான் கிராஜுவேட் ஆகி மெல்லமாக வந்திருக்காரு ஓகே ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில இந்தியாவோடதையும் நல்லா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஓகே பட் இந்தியன் பவுலர்ஸ் வந்து அவங்கள அடிக்க விடலை ஓகே ஸோ எஃபெக்டிவாக ரொம்ப நல்லா சோக் பண்ணி அவங்க விக்கெட் சி ஷார்ட்டர் ஃபார்மேட் ஆஃப் த கேமில் எப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒன்று பிளான் பண்ணுறதுக்கு பிட்வீன் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகே ஏன்னா மூணு மணி நேரத்தில் ஒன்று ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிடும் இந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே என்ன ப்ளா பிளான் பண்ணுறீங்களோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆகணும் ப்ளஸ்
ஸோ எல்லா மேட்சும் அடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முடிவும் முடியாது லா ஆஃப் ஆவரேஜஸும் அதை அலோவ் பண்ணாது ஸோ எஃபெக்டிவ்லி சர்ஃபராஸ் இஸ் அ வெரி குட் பேட்ஸ்மேன் இன்ஃபேக்ட் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஸ்பெக்ட்னு கூட சொல்லுவேன் ஓ இன்சம் உள்ளக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா இவர் வந்து அந்த அளவுக்கு போகலன்னா கூட பட் அட்லீஸ்ட் பாகிஸ்தானோட ஒரு கிரிக்கெட்டிங் அபிலிட்டிஸை வந்து ஒரு ஒரு ஷோ கேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் கண்டிப்பா இருக்கு அவருக்குங்கிறது அதுல சந்தேகமே கிடையாது ஓகே ஓகே ஒரு இந்தியன் ரசிகனா இருந்தாலும் பாகிஸ்தான் போடிக்கு இவ்வளவு நல்லா ஆதரவு தெரிவிக்கிறவர்கள் இப்பதான் இல்ல இல்ல பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவோ அல்லது இந்தியாவுக்கு ஆதரவோ இன்னும் இங்கே இலங்கை பாகிஸ்தான் மேட்சை பற்றி விரிவாக பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று நடந்த மேட்சை பற்றி அதாவது இலங்கைக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு மேட்ச் நடந்தால் அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாகிஸ்தான் டீம் மூணு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணாங்க அதோட சின்ன செய்தி தொகுப்பு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இலங்கைக்கு எதிரான ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி மூன்று விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி கிரிக்கெட்டின் கடைசி லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதின டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் ஃபீல்டிங் செய்தது பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணியின் குணத்தலகா பதிமூன்று ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார் குசால் மெண்டிஸ் இருபத்தி ஏழு ரன்களிலும் சண்டிமால் டக் அவுட்டிலும் அவுட் ஆகி வெளியேறினார்கள் இலங்கை அணியின் கேப்டன் மேத்யூஸ் முப்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டம் கிளந்தார் அதன் பின்னர் வந்த வீரர்கள் பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர் இதனால் இலங்கை அணி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக ஜுனைத் கான் ஹசன் அலி ஆகியோர் தலா மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்கள் இதன் பின்னர் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் என்ற இலக்கை அடைய பாகிஸ்தான் களமிறங்கி நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து ஓவரில் ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றது பாகிஸ்தான் அணியை பொறுத்தவரையில் அதிகபட்சமாக சர்ஃபரஸ் அகமது அறுபத்தி ஓரு ரன்களும் பஹர் ஜவான் ஐம்பது ரன்களும் அசார் அலி முப்பத்தி நான்கு ரன்களும் எடுத்தனர் இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது அரையிறுதி போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியுடன் பாகிஸ்தான் மோதுகிறது ஸ்ரீதர் இப்போ இந்த செய்தி தொகுப்பை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அதாவது நாங்கள் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷமாக பண்ண செய்தி தொகுப்பை நீங்கள் ஒரு ஆறு நிமிஷம் கிட்டே பேசி எங்களுக்கு புரிய வச்சுங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்க்ளூஷன் கேள்வியாக கேட்குறேன் இந்த மேட்சை பற்றி அடுத்ததாக ஃபர்ஸ்ட் செமிஸில் நாளைக்கு ஓவரில் நடக்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டில் இங்கிலாந்தும் பாகிஸ்தானோ ரெண்டு டீமோ ஒரு யூரோப்பியனோ ஒரு நம்ம ஏஷியன் கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் ஃபைனல்ஸில் ஏஷியா கண்டத்தை சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு டீம் விளாண்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு தான் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டுருக்காங்க இந்த நேரத்தில் பற்றி கரெக்டாக வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கு இங்கிலாந்துக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு மேட்ச் நடக்க போது ஓவரில் நாளைக்கு இந்த மேட்சில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னீங்க கரெக்டாக இது தான் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்னு இன்ஃபேக்ட் நம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு தான் திரும்பி போயின்னு இருக்கும் அகெயின் த கண்ட்ரீஸ் விச் வர் இன்வால்வ் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்தியா அண்ட் இங்கிலாந்து ஸோ இவங்க எல்லாமே திரும்பி வராங்க ஸோ இந்த இந்த ஒரு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியில் என்ன ஒரு யூனிக் சுச்சுவேஷன்னாக்க நம்ம எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது ஆஸ்திரேலியா வந்து நிச்சயமாக வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகே பட் அதையெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி இந்த ஐ மீன் சப் கான்டினென்ட்லேருந்து டீம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அதுவே ஒரு ரொம்ப பாராட்டத்தக்க விஷயம் கண்டிப்பாக ரெண்டாவது பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ இங்கிலாண்டை வந்து முதலையே குவாலிஃபை ஆகி ரெடியாக அங்கே நின்றுட்டுருந்தாங்க மகாராஜா பித்தாப்பூர் மாதிரி அங்கே தைரியமாக நின்றுட்டுருந்தாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகுன்னாக்க இங்கிலாண்ட் வில் ஹாவ் டு ப்ளே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாகிஸ்தான் ஓகே நான் இங்கிலீஷ் வெதர் ரெண்டாவது இந்த இந்த டோர்னமெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து நிறைய மழை நாளெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசல்ட்ஸ் முன்ன பின்ன அப்படிலாம் போயிருக்கு அந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால கூட நம்ம ஆஸ்திரேலியா வந்து வெளியில் ஏறி இருந்தது அப்படிங்கிறது கூட நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் ஓகே தக்கோர்த்து வயசு தான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரியாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க எதிரியாக இருக்கு இருந்திருக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரை ஏன்னா எப்போவுமே தென்னாப்பிரிக்கா தான் தண்ணியில் கண்டோம் தண்ணியில் கண்டோம் ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த வாட்டி அது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மாறிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாக் இப்போ பாகிஸ்தானும் இங்கிலாண்டும் மோதும் போது ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக நம்ம ஆழ்ந்து பார்த்தோன்னாக்க ஒன்று இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸ் வில் சூட் இங்கிலாண்ட் மோர் ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய
the ground and the scenario all as if they know the back of their palm okay so adanal england ku vandha in in the in the soolnilayile england ku dhaan oru advantage slight advantage nu na solluven although pakistan i am not taking away anything from pakistan pure, pure. pakistan also is a very good side avanga illu team nalla match winners irukanga full panni eluthu nu vara players ah england pacers ah pakistan batting la samalikka mudiyuma um இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்னு வந்தாச்சுனாக்கா ஒருத்தரால் சமாளிக்க முடியுமா முடியாதான்னு கிடையாது தே வுட் ஹவ்லேட் ஈவன் பெட்டர் போலிங் பட் ஆன் தேட் பர்டிகுலர் டே யாருக்காவது மாட்டிடுச்சுனாக்கா அடிச்சு உரிச்சு இழுத்துருவாங்க அஷாருக்குலாம் மாட்டின் இருந்தால் உரிச்சு இழுத்துருவார் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் ஷோயப் மாலிக் இஸ் எட் அனதர் பிளேயர் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி நீ நீங்கள் நேற்றுக்கு ஒருத்தர் இன்னொரு ஃபக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் ஆடினா அவரும் நல்ல நல்ல உரிச்சு எடுத்துருந்தார் ஸோ எஃபெக்டிவ்லி யாருக்கெல்லாம் மாட்டுறதும் அவங்கெல்லாம் அடிச்சிருவாங்க ஓகே அந்த டே கிடையாதுனாக்கா அவங்களுக்குதான் அவர் பாகிஸ்தான் வந்து உள்ளே வந்துட்டு வெளில போயிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவங்களுக்கு அடாப்டிவ்னஸ் அந்த அவங்க ஊர் எல்லாமே அவங்களோட அது என்டையர் யூனோ ஆடியன்ஸ் வில் பி க்ரௌட் வில் பி பிஹைண்ட் டேம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரென்ஸுன்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒரு ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர் பை அவுட் சைடர்ஸ் பை பை நேச்சர் and of course by their own cricketers kandipa so ungalada kootra padi paatha pakistan ah kaatilum england ku balam adhigama irukke nu solreenga ah balam yes definitely yes avangalude balamu seri plus avangalude soolnilayum seri ellame avangala favor pandra maari dhaan irukku okay share la ketta 51 percentage majority irukka maadhiri or or percentage pakistan la adhigama irukku nu eduthukalam kandipa kandipa adhula vandu doubt e kedaiyadhu okay sridhar ipo adutha da namma mandu ku varalam india match world cup time la ungala paathirupinga பங்களாதேஷோ எந்த டீமை பீட் பண்றாங்களா இல்ல இந்தியா டீமை பீட் பண்ணியே தின கங்கணம் கட்டிட்டு தெரியுவாங்க ஒரு சில மேட்ச்ல வின் பண்ணி இருக்காங்க அவங்க இந்தியாவை அவங்க நாட்டு ரசிகர்களும் சரி நம்ம ரசிகர்களும் சரி சோஷியல் மீடியால பயங்கரமா சண்டை போட்டு நம்ம பாத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வங்க புலியும் நம்ம புலியும் சேர்ந்து எப்படா மேட்ச்ல களம் காணும் களம் கடந்த ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துட்டாங்க இந்த நேரத்தில் அது சரியான சான்ஸ் கிடைச்சி நாளைக்கு மறுநாள் பர்மி ஹாம்ல நம்ம ரெண்டு டீமும் மோத போகுது ரெண்டுமே ஏஷியாவோட சேர்ந்த டீம் தான் கிட்டத்தட்ட வங்க தேசம் நம்ம போன ஒன்று தான் ஒரே ரத்தத்தை சேர்ந்த ரெண்டு டீமும் களம் இறங்க போறாங்க இந்த மேட்ச்ல யாருக்கு சாதகமான இல்லை இருக்கு நீங்க நம்புறீங்க நீங்கள் இந்த சாதகமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்து நம்ம நம்மளோட ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது பங்களாதேஷ் வந்து இப்போ ஒரு ரீசர்ஜென்ஸில் இருக்காங்க ஓகே அவங்க வந்து அவங்களோட பேட்டிங்கும் சரி போலிங்கும் சரி ஃபீல்டிங்கும் சரி ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது வாட் தே வேர் அரௌண்ட் பட் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் வாட் தே ஆர் நவ் டெஃபினெட்லி ஃபினாமினல் டெவலப்மெண்ட்டை இருக்கு ஆன் தி அதர் சைட் இந்தியாவை பார்த்தீங்கனாக்கா நிறைய இப்போ ஐபிஎல் தான் இப்போ தான் கன்க்ளூட் ஆகிருக்கு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஓவர் ஃபார்மேட்ங்கிறதுனால நம்ம லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ்னு எடுத்துப்போம் ஐம்பது ஓவரில் முப்பது ஓவர் விட்டுடுவோம் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ்லேயே பிளண்டர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ஸோ எஃபெக்டிவாக இப்போ நீங்கள் டாப் ஆர்டர் பார்த்துங்க மிடில் ஆர்டர் பார்த்துங்க ப்ளஸ் ஈவன் லோவர் மிடில் ஆர் ஈவன் டெயிலுக்கு கூட கொஞ்சம் அப்படி வேக் பண்ணுற ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது இந்தியா பேட்டிங் பொறுத்த வரையில் ஓகே அண்ட் எல்லாருமே நல்ல டாப் ஃபார்மில் இருக்காங்க டாப் ஆர்டரும் நல்லா ஃபயர் ஆகியிருக்காங்க எல்லாருமே ரன்ஸும் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஆல் ஆர் ஆன் தேர் டோஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரெண்டு மூணு மேட்ச் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் சப் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி அண்ட் மொரோ ஒரு இங்கிலீஷ் வெதர் ஓகே அது வந்து ப்ளஸ் ரெயின் ஃபோர்காஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து பார்க்கும்போது அவ்வளவு உங்களுக்கு இது இருக்கும்போது கூட லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறான் ஒரு தடை இடையூறுகள் அல் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் இருந்து கூட இவங்க ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக அடிச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது பங்களாதேஷோட போலிங் போலிங் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் நாட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் தே ஹாவ் த ஃபயர் பவர் டு ரியலி டேக் அவே அ டீம் லைக் இந்தியா ஒரு இங்கிலாண்ட் அந்த மாதிரி டீம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கிற லெவலுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கான்னு தெரியல அஃப்கோர்ஸ் எஸ் தெர் ஆர் ஆல்சோ சம் குட் பாலர்ஸ் ஓகே சார் டீசன்ட் பாலர்ஸ் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறத பார்த்தா பங்களாதேஷ் டீமுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது இதை முன்னிட்டு நம்ம இந்தியன் டீமில் ஏதாவது வீரர்கள் மாற்றம் இடம்பெற வாய்ப்பு இருக்கா மாற்றம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வின் கண்டிப்பாக வந்தார் இப்போ ரெண்டு மூணு மேட்ச் ஆடலை திடீர்னு வந்தார் ஆனால் போன மேட்ச்சில் ஆம்லான்ற ஒரு மிகப்பெரிய விக்கெட்டை வீழ்த்தினால கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஸ்மூத்தாக போக ஆரம்பிச்சு இந்தியா கையில்
கேதார் ஜாதவ் வந்து நல்ல ஆல்ரவுண்டர் தான் எல்லாம் ஓகே பட் இல்ல போன மாசம் எவ்வளவு சொதப்புனா நீங்களே பாத்துர்ப்பீங்க கரெக்ட் கரெக்ட் see basically இப்போ ஃபீலிங் பொறுத்த வரைக்கும் डेफिनेटली இந்தியன் எல்லாருமே பாத்து இருந்தவங்களும் சரி ஒரு திங் டேங்கோ சரி எல்லாமே அக்ரி பண்ணிப்பாங்க see basically ஃபீலிங் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆன் அ லைட்டர் நோட் தான் இருக்கு பட் கேதார் ஜாதவ் இஸ் a பேட்ஸ்மேன் நெக்ஸ்ட் டு தோனி he is as good as a finisher like dhoni of course there is no doubt about it kedar jadav also from jharkhand so avarku undi nariya knowledge transfer panirukkar dhoni so effectively pathina avarku match finish pandra nariya match finish panni kuduthirukkar in india ku so effectively we will have to see the past also okay sir appo nama merkondu pesalam adukku munadi samuga valai thalangal la velayattu vidamana sambandhangal enna nalla irukke news adha pathina oru chinna thugupu ipo nama paakkalam valanga varanga sankar vadivel வணக்கம் இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்களில் சாம்பியன் டிராஃபி குறித்த விஷயங்கள் தான் அதிகமாக ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்பவும் எக்ஸைட்டடாகவும் ஆரவாரமாகவும் இந்த சாம்பியன் டிராஃபி தொடங்குச்சு அதே நிலையில தான் இப்போ வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கிறது இதோட ஃபைனலை நோக்கி தான் அனைத்து ரசிகர்களுமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சாம்பியன் டிராஃபியில் அரையிறுதி சுற்றுக்கு நான்கு அணிகள் வந்து தங்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க எந்தெந்த அணிகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து பங்களாதேஷ் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இந்த நான்கு அணிகள் வந்து தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க கடந்த முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவும் இங்கிலாந்தும் தான் சாம்பியன் டிராஃபியில் ஃபைனல் வரைக்கும் வந்தாங்க அதில் இந்தியா வந்து ஃபைனலை வந்து வின் பண்ணாங்க ஸோ இந்த முறையும் இந்த சாம்பியன் டிராஃபி ஃபைனலையும் ஃபைனலையும் இந்தியாவும் இங்கிலாந்து வந்து வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிகர்கள் எல்லாருமே கேள்வி எழுப்பிட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் வந்து இந்த முறை வந்து மேட்ச் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாம்பியன் டிராஃபி குறித்த விஷயங்கள்ல அதிகமா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கிறது வந்து நேற்று நடைபெற்ற மேட்ச் தான் நேற்று இங்கிலாந்து ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற மேட்சை வந்து பாகிஸ்தானும் ஸ்ரீலங்காவும் வந்து மோதினாங்க இந்த கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஐந்து ஓவரில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் வந்து எடுத்திருந்தாங்க அவங்க எடுத்தது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்காவை பீட் பண்ணி வின் பண்ணிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமான ரன்னா வந்து கேப்டன் சர்ஃபராஜ் அகமது வந்து அறுபத்தி ரன் வந்து எடுத்திருக்கிறாரு ஸோ இவருடைய புகைப்படங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து வெளிப்படுத்தும் அரையிறுதி சுற்றுக்கு வந்து தகுதி பெறுவாங்க நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்த்து இருக்கிறாங்க இந்த புகைப்படங்களும் வந்து இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்ல இருந்துட்டு இருக்கிறது அதாவது நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடியது நேற்று வந்து ஃபீல்டிங் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கருத்துக்களை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா வந்து நேற்று வந்து ஒரு மோசமான ஃபீல்டிங்கை வந்து எதிர்கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நேற்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விக்கெட் பொறுத்த அளவில் நேற்று இலங்கை தரப்பில் பிரதீப் வந்து மூன்று விக்கெட்டுகளையும் மலிங்கா லக்மல் ஃபெராரோ இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து வந்து ஒரு விக்கெட்டையும் வந்து நேற்று வந்து கைப்பற்றினாங்க எனவே எப்படி தான் இருந்தாலும் அப்படின்னாலும் நேற்றைய நடைபெற்ற மேட்சில் வந்து சுத்தமாக ஃபீல்டிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரசிகர்கள் வந்து கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து கோழி பிடிக்கிற மாதிரியான புகைப்படத்த போட்டு அதாவது கோழி அப்படிலாம் பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த புகைப்படங்களை போட்டு இந்த மாதிரி தான் நேற்று வந்து ஃபீல்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க அடுத்த செய்தியா பாத்தீங்க அப்படின்னா நேற்று நடைபெற்ற மேட்ச்ல ஜானிக் கான் வந்து தன்னோட சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் இவரோட பவுலர்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் வீரரை வந்து பிரபலப்படுத்திருக்காங்க இவருடைய ஆட்டம் நேற்று மேட்ச் பொறுத்த அளவுல சிறப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ரசிகர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்த செய்தியா பாத்தீங்க அப்படின்னா நேற்றைய ஆட்டத்துல நேற்று ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் பாகிஸ்தானோட பொதுமக்களோட மனநிலைமை இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கிறது ரொம்பவும் உற்சாகமா ஹாப்பியா இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து அடுத்ததா வந்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில தான் மேட்ச் வரும் சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் தரப்பு ரசிகர்கள் எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க ட்விட்டர்ல அடுத்த செய்தியா பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தத்துல நேற்று நடந்த மேட்ச்ல அதிகப்படியான ரன்களை வந்து பாகிஸ்தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதாவது ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு மோசமான ஃபீல்டிங்னால அவங்க வந்து தங்களுடைய சிறப்பான ஆட்டத்துல வந்து நேற்று வந்து வெளிப்படுத்த முடியல ஸோ மொத்தமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நேற்று நடைபெற்ற மேட்ச்ல வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ரன்களை வந்து எப்படி சேகரிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த முறையில தான் அவங்க வந்து சேகரிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினியனோட புகைப்படத்தை போட்டு ரன் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த செய்தியா பாத்தீங்க அப்படின்னா இனிமே வரக்கூடிய இந்த மேட்ச் வந்து அதாவது நான்கு அணிகள் வந்து ஃபைனலுக்கு வந்து சாம்பியன் டிராஃபியில தகுதி பெற்றிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா
எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க தவான் வந்து இந்த மேட்ச்ல வந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துனாரு சோ இந்த ஃபைனல்ல தவானும் வந்து தன்னுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவாரானு சொல்லிட்டு அதிகப்படியான ரசிகர்கள் ஃபைனலுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல சாம்பியன் டிராபி குறித்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு நன்றி வணக்கம் சங்கரவடிவே சார் அவங்க சொன்ன டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அந்த மேட்சை பற்றி நம்ம பேசுனதாக ஒரு தொகுப்பாக காமிச்சிட்டு போனாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வங்கதேசம் இந்தியா மேட்சை பற்றி தான் கேட்க வரும் திருப்பியும் அஸ்வின் அவர் வந்து ஒரு முன்னணி வேர்ல்ஸ் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பவுலர் அதில் எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது அவர் வந்து இப்போ திடீர்னு இறக்குனாங்க ஆனால் ஷமி வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கூப்பிட்டு போனதில் முதல் இடத்துல வந்து ஷமி தான் அவரோட பவுலிங் இதுக்கு நம்மளால் அந்த சாம்பியன்ஷிப் கப்பில் பார்க்க முடியல செமிஸில் டேரெக்டாக இறக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஷமியாக இப்போ டீம் செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கனாக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஸ்பின் பேஸ் காம்பினேஷனாக அல்லது ஆல் பேஸ் காம்பினேஷனாக அல்லது ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு பார்ட் டைம் போலர்ஸை வச்சு ஒரு பத்து ஓவர் போட்டுட்டு மீதி எல்லாருமே மீடியம் பேஸில் கொண்டு வரலாமா அந்த டிசிஷன் வந்து அவங்க எடுக்கணும் ஸோ அந்த டிசிஷன் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டில் வந்து எப்போவுமே நல்ல மூமெண்ட்டு இல்லை ஆஃப் த பிச்சு கொஞ்சம் ஜூஸ் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நல்ல பவுலிங் போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால தான் மீடியம் பேஸஸ்ஸு ஜென்ரலாக இறக்குறாங்க எப்போவுமே யூரோப்பியன் கிரவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரி பேஸ் பவுலர்ஸ்க்கு எப்போவுமே கிஃப்டட் கிரவுண்ட்ஸ் அது எல்லாமே பேஸை தூக்கி கொடுக்குற மாதிரி தான் அந்த களம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் கேட்ட ஷமி இறக்கும் அவங்க எக்ஸாக்ட்லி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக இந்த டே இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ வந்து விக்கெட் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரியே தெரியல எந்த கிரவுண்ட்லேயுமே சரி தேர் இஸ் நோ ஸ்விங் நோர் இஸ் நோ இதுவே பெண்டே ஆகலை பால் பால் பிடிச்சே ஸ்ட்ரெயிட் ஆகணும் ஈஸியாக ஆடிருந்தாங்க எல்லா மேட்சஸுமே அண்ட் மோர் ஓவர் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருந்தாங்க மற்ற டீம்ஸ்க்கு எல்லாமே இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரவீந்திர ஜடேஜா ஒரு ரெண்டு மூணு குரூஷியல் விக்கெட்ஸ் எடுத்தாரு அதே நேரத்தில் இந்தியா வந்து லேக் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக் ஆயிடுத்தோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது நம்ம ஸ்ரீலங்காவோட அடும்போது ஏன்னா கோலி இறங்கி பந்து பேசினார் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிலமை வந்துடுச்சு ஏன்னா பாலை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போடணும் கொஞ்சம் வேகமாக போட்டால் ஈஸியாக ஆடிடுறாங்க ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை இருக்கிறதுனால மேபி வின்னிங் காம்பினேஷன் அதே வச்சுட்டு போயிட்டு அஸ்வினியே தான் வச்சுப்பாங்கிறது என்னுடைய ப்ரிடிக்ஷன் இப்போ பார்க்கலாம் அது என்ன ஷமி அஃப்கோர்ஸ் நல்ல வேர்ல்ட் கிளாஸ் பவுலர் தான் பட் காம் டீம் காம்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட கடைசி கேள்வியாக கேட்குறேன் இப்போ ஃபுட்பாலில் ஒரு வேர்ல்ட் கப் சீரிஸ் அப்போ நடந்தால் கோல்ட் அண்ட் பூட்னர் அவார்டு கொடுப்பாங்க அதிகமாக கோல் அடிச்சவங்களுக்கு அதே மாதிரி நம்ம சாம்பியன்ஸ் ஆஃபில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் அண்ட் பேட்னு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அந்த சீரிஸில் யார் அதிகமாக ரன் ஸ்கோர் பண்ணாலும் அவங்க அந்த அவார்டு போவோம் ஆனால் அந்த அவார்டோட லிஸ்ட்டில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது நம்ம சிக்கர் தான் நான் கிட்டத்தட்ட மூணு மேட்சில் விளையாடி இருநூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் குவிச்சிருக்காரு அவரை தொடர்ந்து அதே பட்டியலை பார்த்தீங்கன்னா தமிம் இக்பால் நம்ம வங்கதேசம் பிளேயர் மூணு மேட்சில் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரன்னோடு மூணாவது இடத்துல இருக்காரு இந்த மேட்சில் அதாவது இந்தியாவுக்கும் வங்கதேசம் நடக்க போகிற அந்த செமி மேட்சில் யார் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது யாருக்கு கோல்டன் பேட் கிடைக்கிற சான்ஸ் இருக்குது கோல்டன் பேட் இப்போ இதுக்கு ப்ரிடிக்டிவாக சொல்ல முடியாது பட் ஷிகர் திவான் தவான் இருக்கிற ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவருக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸு நிறைய இருக்குது இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் மிக்பாலும் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஷிகர் தவானும் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ப்ளஸ் பென் ஸ்டாக்ஸ் வைல்டி போகணும் நாளைக்கு வந்து ஒரு சென்ச்சுரி அடிச்சிட்டார்னா பென் ஸ்டாக்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபைனல்ஸ்லேயோ அல்லது ஒரு செமி ஃபைனல்ஸ்லேயோ அவர் டக்குனு மேலே போயிடுவார் ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அவரும் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸோ இவ் இந்த காம்பினேஷனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் பெட்டரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வருது பட் டெஃபினட்டாக இப்போ உங்களுடைய கேள்வி டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும்னாக்கா இதே ஃபார்மை கண்டினியூ பண்ணாருனாக்கா ஷிகர் தவானுக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஏன்னா லா லாஸ்ட் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷிகர் தவானோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆகுது ப்ளஸ் அவர் தான் தௌசண்ட் ரன்ஸ் ஒரு கேலண்டர் இயரில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இன்னிங்ஸை வந்து அடிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் விளையாடிருக்காரு ஸோ அவருக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்குங்கிறது தான் நம்ம ப்ரெடிக்ஷனாக இருக்கும் ஓகே ஸ்ரீதர் கடைசியாக சொல்லுங்கள் செமி மேட்சில் நம்ம வங்கதேசம் இந்தியா மோதிர மேட்சில் எந்த கொடி உயர பறக்க வாய்ப்பு இருக்கு வெற்றி கண்டிப்பா